तर तुम्हाला दाखवली मी माझी पॅन्ट्री रूम कशी आहे आणि मी काय बदल करणार आहे ते मी फोटो पण मेन्शन करेल असे मी केले एवढं मोठं पॅन्ट्री रूम आहे माझं तर बघू शकता असं बिया आहेत त्याला अशा दिसतात तुम्हाला बोलली होती मागे बापरीच्या भाजीच्या बिया पण असे येतात तर हे बाकीचं तर छोटे छोटे म्हणजे फुलांचं आहे आणि बाकीच्या बिया आलेल्या आहेत तुम्हाला दाखवते बिया तोडून अशा पद्धतीच्या बिया असतात तर अशी बापराच्या भाजीची बिया असतं ना त्याची चपली केली जाते म्हणजे आम्ही करतो बाकीची वेगळी काही तरी रेसिपी करतात नवीन सुरुवात आणि आज मला थोडंसं बरं वाटतंय तर म्हटलं चला आज मी मी करू कारण तीन चार दिवसापासून मी भजी पुसलीच नाही फक्त झाडून घ्यायची तर खूपच मला खराब वाटते किचन किचनची आणि हॉलची बेडची तर काही चांगलीच असते कारण बेडमध्ये आम्ही जास्त जातच नाही फक्त रात्रीचे झोप झोपण्यासाठी बाकी दिवसभर तर आम्ही हॉलमध्येच असतो किंवा मी किचनमध्ये असते किंवा आपलं टेरिस गार्डन तर तिथे असते मग ते कसं सारखं वापरलं जातं तर मग ते थोडंफार गंध होतं किंवा मग कचरा पडतो तर तेच आता कसं पावसाळा आहे तर मग मुलांचे पाय कसे खाली खेळून येतात ते गार्डनमधून आणि तसेच येतात पुसत नाही पाय वगैरे तर ते पाय ओतात तर खूपच खराब होऊन जातं आणि तेच म्हटलं चला आज थोडी फरची वगैरे पुसून घेऊ तर इथे तेच आता पटापट मी फरची पुसून घेते झाडून घेतलं इतक्यात आणि स्वयंपाकाचं बाकी स्वयंपाक काय करा कळत नाही कारण सकाळी मी मस्त नाश्ता केला चहा आणि चिला असतो ना तो करून खाल्ला तर आता बघते काय करायचं तर इथे मी आता फरची पुसून घेते आणि खूप दिवसापासून मी फरची पुसलीच नव्हती कारण आजारी पण पडलेली आणि त्याच्यामुळे मग म्हणजे पाच सहा दिवस झाले असतील मला तर फरची पुसली नाही पण झाड झुड तर करायची पण मग फरची पुसायला खूप कंटाळायचं मला तर म्हटलं तर लास्ट फरची पुसून घेऊ तर इथे मी रूम पुसून आणलेला आहे दोन्ही रूम पुसले आणि आता हा स्पेस आहे ना मधलं लॉबी तो पण पुसून घेणार पूर्ण तर इकडे एवढं काही खराब होत नाही रूम पण काही खराब होत नाही कारण आम्ही हॉलमध्येच जास्त असतो म्हणून त्याच्यामुळे मला जास्त रूम काही क्लीन करावं लागत नाही पण हॉल आणि किचन जास्त क्लीन करावं लागतं तर इथे किचन पण मस्त क्ल पुसून घेते मी आणि किचन पण तुम्ही बघत असेल माझा तर जास्त काही म्हणजे असं डाग वगैरे दिसत नाही फरचीवर नेहमी तर ते पण एवढं क्ली म्हणजे क्लीनच असतं नेहमी आणि किचन जरी वाईट असलं तरी ते कधीच खराब होत नाही आणि एकदम नवीनच्या नवीन दिसतं दरवेळेस पुसलं की तर माझे दोन तीन व्हिडिओ बघितले असेल तुम्ही किचन क्लिनिंगचे वगैरे तर त्याच्यात नवीनच दिसतं नेहमी नवीनच दिसतं ते नवीन म्हणजे आत्ताच केलेलं आहे आम्ही आता किती चार पाच महिने झाले असतील तर मॉड्युलर किचन केलेलं आहे तुम्ही बघितले असतील मागे व्हिडिओ आणि नवीन व्हिवर्स असेल त्यांच्यासाठी की हे माझं मॉड्युलर किचन चार पाच महिने झाले तेव्हा केलेलं आहे आणि इन्स्टॉल वगैरे करताना वगैरे मी थोडेफार व्हिडिओ टाकलेले आहे तर नक्की माझ्या चॅनलवर जाऊन व्हिजिट करा तर आता इथे मी हॉल वगैरे पुसून घेते आणि जो डायनिंग एरिया तो पण पुसून घेतला तर डायनिंग एरियामध्ये अजून आमचा डायनिंग टेबल यायचा बाकी आहे तर तो लवकरच येईल जो डायनिंग टेबल होता ना तो मी बाहेर टेरेसमध्ये ठेवलेला आहे तर तो तुम्ही बघ बघतातच नेहमी व्हिडिओमध्ये तर आता आम्हाला कसं थोडंसं कम्फर्टेबल पाहिजे मोठ्या खुर्च्या वगैरे आणि तो डायनिंग टेबल घेतला होता तो असंच घेतला होता पटकन तर तो कसं कॅफेसारखा वगैरे आहे म्हणून तो आम्ही बाहेर ठेवला मग चहा वगैरे कॉफी वगैरे पिण्यासाठी तर इथे आता मी हॉल पुसून घेते छानपैकी आणि बघू शकता क्लीन केलं की इतकं सुंदर दिसतं ना तर तेच आणि इथे सोप्यावर कपडे भरपूर मला आता घड्या वाळावं लागतील तर इथे मी पडदे वगैरे सगळे वरती करून ठेवते कारण मग मला पुसता यावं म्हणून तर आता इथे मी पटापट पुसून घेते 
आणि तेच फॅन लावून दे दिलेलं आहे म्हणजे वाळून जातं तर इकडे ह्या साईडला तर वाळलेलं आहे तर इथे माझी फरची वगैरे पुसून झालेली आहे तर तुम्ही बघितला असेल मी घर एकदम क्लीन करून काढलं म्हणजे पुसलं घर याच्या मॉपने तर त्याच्यानंतर आंघोळ वगैरे केली आवरलं इतके आता स्वयंपाकाचं तर मला तर काही भूक नाही आहे कारण सकाळी मी ते चिला खाल्ला विहान स्नॅकला करून दिलेला मग मला पण केलेला तर मग मला भूक असणे मग तिथे आता वैभवसाठी खिचडीच करते सिम्पल आणखी यासाठी शिरा करणार आहे तर आता पटापट खिचडी टाकून देते नंतर शिरा करते तर तर पटापट करून घेते कारण भूक पण नाही आहे आणि आजारी असं का भूक लागत असणे तर त्याच्यामुळे आता मी पटापट खिचडी टाकून घेते चला तर इथे पॅन्ट्रीमध्ये मी तांदूळ ठेवून देते खूप पसंद आहे पॅन्ट्रीमध्ये एक दिवस तुम्हाला मी नक्की दाखवून सगळं पॅन्ट्रीचं तांदूळ काढून घेतलेले आहे आता मस्त खिचडी करून घेते पटापट आणि मग शिरा काढावा लागेल पियालासाठी चला आणि थोड्या वेळाने मी माझं पण लावलं की मी पॅन्ट्री जशी आहे तशीच तुम्हाला दाखवेल की कशी ह्या आत्ता ह्या कंडिशनला कशी मी ठेवलेली आहे मी ठेवलेली नाही म्हणजे पसरायला झालेलं आहे तिथे कारण स्टोअर रूमसारखं झालेलं आहे ते काही आणलं की किराणा त्याच्यात घालतला नंतर काही भांडे त्याच्यात तर असं आहे आणि नंतर सांगतेच तुम्हाला नंतर दुपारी मी पूर्ण तुम्हाला दाखवते पॅन्ट्री कसं आणि आत्ता कशी आहे आणि नंतर कशी करायचा प्लॅन आहे ते सुद्धा मी तुमच्यासोबत शेअर करेन चला आता पटापट खिचडी लागून घेते तर इथे किरासाठी शिरा रेडी आहे इथे माझ्यासाठी केला थोडा असा घट्ट केला आणि किरासाठी थोडासा पातळ केला पेस्ट सारखा इथे खिचडी पण रेडी आहे तर चला खूप किचनवर पसारा झालेला आहे सकाळी आवडलं तरी किचन पूर्ण क्लीन करते आणि त्याच्यानंतर बोलते तर आत्ता वाजले आहेत सहा आणि इथे दूध आलेलं आहे दूध तापत ठेवते चहा ठेवायचा आहे तर तेच दुपारी मस्त आराम केला थोडी झोपले वगैरे मेडिसिन वगैरे खाऊन तर आता स्वयंपाकाची पण तयारी तर चहा ठेवते आधी मस्त गरम गरम आणि आज पाऊस आला होता तर मी झोपलेलीच होती तेव्हाच पाऊस आला होता कारण सगळीकडे भिजलेला आहे तर मी हा सांगत होता की आज खूप पाऊस आला होता तर म्हणजे 
चार पांच दिवस नहीं वाटते जास्त पाउस आला कारण ऊन पड़ते है कभी चल आता मैं पटापट चाहन घते स्वयंपा चालू ठरल नहीं क्या कराए रविवार विचारते कि मग कारण सका तो खिचड़ी के लिए मैं तो कहीं जेवली नहीं मिलते शिरा खाला तुम बगित आता मैं चाह पीना नर मग स्वयंपाच बगते क्या कराए थोड़ी आमूल च दूध है ना तो खूब साय ये मैं आता क्या करते आता साय का सुरुआत तूप बनवा कारण पैले मैं बनवाई ची बिहान जेव एकदम छोटा बिहान ना क्या मैं घरी तूप बनवाई थी का शिरा कराएगा पेज कराएगा कि तूप इतक आवड़ा कि तो खाई कर चमचा में तो मैं बनवायी कारण तो मैं बनना थे ना कारण दूध चांग नहीं मैं नर आता किरा जापासन आम आमूल च दूध आतो पैले गाई से दूध आना चीज नर मग आता आता आम्मी मशीच दूध आतो तो इतकी जाड़ सा है तीला तर दिस्त लगे तापता नहीं दिस्त तूप दिस्त हे तुम्हारा दाखते कि जाऊँ जब चाह होते तो मैं आज आजपास मैं सुधार के लिए काड़ाला मैं चला घरी तूप कर पेक्षा तो ये तो अपन घर कस चांग तूप आता के लिए छानपन वे तो तूप जास्त किरा कि विहान में लगता जेव मैं शिवा करते कि मैं दूध भात खीर दिल ना करूँ क्या वेस मैं तक टाकते कभी कभी अपन वर वर्ना खातो आज पास मम्मी साय का इथे बगू शकत अस तूप आलेलं तुपा थेंब दिसत असतील इथे इथे तर आता जग तापवायला ठेवलं तरी लगेच तूप असं वळून आलेलं आहे त्याला तर तेच दूध तापा ठेवलंय तर इथे चहा पण ठेवलेला आहे मी आणि मग बोलते तुमच्याशी तर आता फ्रीजमध्ये बघते काही भाजीला वेगळी कोपर्यंत चहा वाजेपर्यंत मिरच्या पण आहे नंतर ही बापाची बापाची भाजी म्हणजे जे बापाच्या बिया होत्या ना त्या सुद्धा आहे तर असं वाटतं चटणी पण करावी तर बघते आधी कशी चटणी कारण आई करायचं माझ्या बीपीटीज वगैरे ज्याला असेल ना बी पी डायबी डायबिटीज वगैरे तर त्यांना खूपच छान असते तर बघू शकता किती फ्रेश आहे आणि याला अशा बिया पण आहे मध्ये मध्ये तर त्या बिया आणि ही फुलं काढून काहीतरी त्याची चटणी करता तर सेम ओवा लागतो ना ओव्याची चव त्याच पद्धतीने लागते तर बघ ते तेच करते तोंडी लावण्यासाठी छान आहे इथे दाखवते तुम्हाला इथे काढलेले जाऊन दाखवते तुम्हाला मी तर बघू शकता असं बिया आहेत त्याला अशा दिसतात तुम्हाला बोलली होती मागे बापाच्या भाजीच्या बिया पण अशा येतात तर हे बाकीचं तर छोटे छोटे म्हणजे फुलांचं आहे आणि बाकीच्या बिया आलेल्या आहेत तुम्हाला दाखवते बिया तोडून अशा पद्धतीच्या बिया असतात तर त्याच्यात मस्त लसून हिरव्या मिरच्या किंवा लाल तिखट घालून अशी कुठून चटणी करायची असते तर बघू शकतो ह्या पद्धतीचा आहे तर मस्त चटणी करणार बापाच्या बियांची चटणी खूपच छान दिसतं एकदम फ्रेश दिसत आहे बघू शकता चला आता चहा करून पिऊन घेते इथे दूध पण तापलेलं आहे चहा पण होतोय 
तर इथे ओळखलेले आहे मी बघितला असेल माझ्या बहात्तर झालेला आहे मुलाचं माझ्या काय फोन दिलं होती ते आहे आता लाल भाजीची बापरी आहे ना त्याच्याच बियांची मी आज सारखी करणार आहे कधी बघितली नसेल तुम्ही किंवा मग कधी खाल्ली नसेल तर आता खूप येते त्र्यंबक फुला तोरण घातात वगैरे खूपच प्रमाणात येते आणखी ते असे की त्याच्या त्याच्या अशी गुंत आहे की डायबिटीजसाठी किंवा मग बी पीचा आजार असेल कोणाला त्यांच्यासाठी खूप छान असतं कच्चा असं असे कच्चेच खातात तर माझे सासरे आहे ना ते एकदम असे तोडून कच्चेच खातात तर त्याचं टेस्ट अशी ओवा ओवा आणि असं थोडंसं डिफरंट शपू शपू आणि ओवा मिक्स असेल त्या पद्धतीने लागते जसं आपण ते शपूच्या बिया खातो ना बा शेपा काय म्हणतो ते त्याच पद्धतीने ती त्याचा वास येतो आणि चटणी पण खूप छान लागते त्याच्या सिम्पल चटणी करणार आहे तर तुम्ही दाखवते तर मी ते काढून ठेवलेलं आहे मी फटाफट पीक दाखवते आणि त्याच्यानंतर माझं पॅन्ट्री रूम आत्ताच्या हालतमध्ये कसं आहे ते पण दाखवेल क्विक तर चला सुरू कर तर इथे मी लसूण आणि लाल मिरच घेणार आहे तर आपण आता बापणीच्या बिया काढून घेऊ बिया आणि कोवळं कोवळं पुढचा पाट आहे ना तो काढून घ्यायचा आहे तर माझ्या सासू ते त्यांना पण मी एक जोडी आणली होती आणि मला एक जोडी आणली होती तर त्यांना तरी मी म्हणजे दादा तर म्हणजे बाई सासरे आहे ना ते तर कच्चेच खातात बाकी तर त्यांनीच एकदा चटणी करून दाखवली होती तेव्हा मला कळलं तर असे कोथिंबीरचे आहे ना कोथिंबीरचे दाणे कसे येतात सेम तसेच आहे धने बघितलं धन्यांसारखं दिसत आहे एकदम बरोबर ना एकदम धन्यांसारखे दिसत आहे ते तुम्हाला ब्राईट करून दाखवते बघू शकता एकदम धने जसे येतात ना कोथिंबीरला त्या पद्धतीने दिसत आहे आणि सेम धन्यांसारखीच चव लागते थोडी धने शपू वगैरे तर आता मी इथे नुसतं असं पुढचं जस्ट काढून घेणार जसे धने धने ते कच्चे धने जसं ते काढून घ्यायचे फक्त त्याच्यात आपण कोथिंबीर पण टाकायची आहे तर आता इथे मी पटापट पटापट काढून घेते असं तोडल्यावर इतका भारी वास येतो आहे ना मस्त तर खालच्या दांड्याने घ्यायचं त्या कारण एकदम जास्त कडक आहे आणि जे तेच धने आहे ना ते मोठे मोठे होऊन गेलेले आहे बघू शकता दाणे गव्हासारखे तर ह्या प्रकारे आपल्याला चटणी डिफरन्स टाईममध्ये चटणी करायची आहे आणि खूप छान लागणार आहे वरण भातासोबत तोंडी लावायला वगैरे तर चला आता मी पटापट काढून घेते इथे आणि तुम्हाला दाखवते आणि हे बघू शकता याला असे मोठे मोठे दाणे होऊन गेलेले आहे हे किती मोठे मोठे दाणे झाले ना वा तर याची आज मस्त छान चटणी करायची रान भाजी बापळ्याची बापळ्याच्या बियांची चटणी किती मस्त दिसत आहे वा तर चला आता इथे पटापट काढून घेते मी तर इथे मी निवडून घेतलेले आहे बापळ्या थोड्या थोड्या काड्या दिसत असतील तर त्या मऊ आहे म्हणजे कवळ्या आहे एकदम आणि जे मोठे मोठे दाणे आलेले ना तर त्याचे मी काड्या पूर्ण काढून घेतलेले आहे ज्या एकदम हार्ड आहे त्या ह्या पद्धतीच्या तर तेच आता चला आता करू आपण चटणी तर इथे लसून आहे लसून पटापट सोडून घेते मी जास्त मी पाच सहा पाप्या घेणार मी मोठ्या मोठ्या इथे मी सगळं काढून घेतलेलं आहे लाल मिरच आहे म्हणजे हा कच्च्या लाल मिरच आहे तुम्हाला दाखवले होते मी लसून घेतलेलं आहे नंतर कोथिंबीर घेतलेली आहे मीठ घेतलेलं आहे तर एवढंच लागणार आहे आपल्याला 
तर चला आता कुठून घेऊ आणि तुम्हाला दाखवते तर ह्या छोट्याच खलबत्यात कुटणार आहे कारण त्याच्यात मिरच्या आणि लाल हे लसूण कुटलेलं होतं मी वरणासाठी मी म्हटलं चला हे जरा कुठून घेऊ तर आधी मी मिरच्या आणि लसूण बाहेर करून घेते तर इथे असं सगळं वगळ कुठलेलं आहे मी कारण आणून कुठलं दान होते परत ह्या गोष्टी टाकल्या तर तर बघू शकता ह्या पद्धतीने आता त्याच्यात आपल्याला टाकायचं आहे बापड्या तर ह्या पण अशा मस्त कुठून घ्यायचं आहे आणि मीठ टाकायचं मीठ आणि पटकन कुठलं जातं तर इथे मी जे लॉक सॉल्ट होतं ना तेच टाकणार आहे जाड मीठ असेल तुमच्याकडे ते टाक टाकू शकता कारण त्याच्याने कसं जाड मीठ आणि पाणी लवकर वळत नाही चटणीला आणि लवकर कुठलं जातं तर त्याच्यामुळे मग माझ्याकडे लॉक सॉल्ट आहे तर मी तेच टाकलं आणि कोथिंबीर थोडं शेवटी टाकू कारण लगेच काळी पडते ती त्याच्यामुळे आणि चटणी कशी फ्रीजमध्ये ठेवून दिली उरली तरी कारण जर आपण कोथिंबीर घालतो आहे कोथिंबीर कसं वरती असली काळी पडते आणि जर तुम्ही कोथिंबीर टाकली नाही तरी ती वरती ठेवली तरी चालेल चटणी तर इथे मी मीठ टाकलेलं आहे आणि चांगलं कुठून घ्यायचं आहे असे ते जसं ओव्यामध्ये गुंदर पण असतात आपलं पचन संस्था वेगळं चांगली होण्यास मदत करतं तसंच बापाच्या बिया पण आहे की त्याच्याने आपली पचन संस्था एकदम चांगली होते आणि आता इथे कोथिंबीर घालते कोथिंबीर आपण मस्त क्रश करून घ्यायची कारण ऑलरेडी आपण चटणी कुठलेली आहे म्हणून कोथिंबीर एवढी काय कुटायची गरज नाही जस्ट नुसती ठेचून घ्यायची अशी इतकाच छान वास येतो आहे तर मी आता तुम्हाला असं सांगू शकत नाही की कसा वास येतो मस्त चटणीचा तुम्ही पोळीसोबत नुसती अशीच खाऊ शकता खूप छान लागते तर इथे मी कुठून घेते पटा पण इथे मस्त कुठून घेतलेली आहे बघू शकता या पद्धतीने आता थोडंसं तेल टाकलेलं आहे आणि आपण ठेचा बनवतो ना ठेचा असा त्या पद्धतीने परतून घ्यायचं त्याच्यात काहीच टाकायचं नाही जिरे नाही मुरी नाही काहीच नाही फक्त चटणी मस्त परतून घ्यायची कारण टिकते मग जास्त वेळ म्हणजे दोन तीन दिवस टिकते तेला थोडीशी परतवली की एक छान असे तर मस्त तर ह्या प्रकार झालेली आहे आपली चटणी आता आपण मस्त फ्राय करून घेऊ त्याचं म्हणजे पाणी असं निघून जाईल पाणी गेलं की म्हणजे टिकतेच चटणी थोडीशी अशी क्रिस्पी अशी थोडीशी फ्राय करून घेऊ तर आय थिंक इथे तेल तापलेलं आहे आता आपण चटणी टाकू तर बघू शकता इथे मी चटणी टाकलेली आहे आणि मग तशी फ्राय करून घ्यायची तर इथे बघू शकता अशी आपली चटणी दिसते आणि मस्त फ्राय करून घ्यायची छानपैकी आणि ती मस्त बारीक झाली आहे तर आता इथे त्याचं पाणी आहे ना पूर्ण सुकून गेलं ना मग छान फ्राय होते तर इथे आपण मस्त फ्राय करून घेऊ आणि त्यात मीठ टाकलेलं आहे तुम्ही बघितलं असेल जाड मीठ पण दुसरं काहीच टाकलेलं नाही तेलामध्ये जस्ट अशी फ्राय करून घ्यायची आहे तर तुम्हाला कशी वाटली ती नक्की सांगा आता मस्त फ्राय करून अशी ह्या पद्धतीने आपण ठेवू शकतो आता बघू ह्या आता आताच खाली जाते की अजून उरते तर मस्त जेवणासोबत अशी दोन दिला वेळेला छान दिसते म्हणजे तुम्ही बघितली ना असेल उठलं म्हणतात तर आता तुझ्यासोबत शेअर करू तर अशी बाप्याच्या भाजीची बिया असताना त्याची चटणी केली जाते म्हणजे आम्ही करतो बाकीची वेगळी काहीतरी रेसिपी करता असेल पण मी किंवा माझ्या सासू वगैरे आम्ही असं कर ह्या पद्धतीने चटणी करतो तर बघू शकता फक्त झालेली आहे तुम्हाला नंतर दाखवते तर तुम्ही तुम्हाला दाखवली जाऊन कशी चटणी दिसते तर इथे पाणी आहे तुम आठलेलं आहे आणि थोडीशी ठेवून देते तर मस्त फ्राय होते आपण जसा ठेचा करतो ना मिरच्यांचा त्या पद्धतीने त्यात मस्त कोथिंबीर आहे ज्या लाल मिरच्या मी आणलेल्या ना कच्च्या त्या आहे आणि लसूण आहे भरपूर सारा तर मस्त वास पण छान येते एकदम
तरी ही कठिन है आता गैस ऑफ करते अपनी बापा हम भाजी के बिया चटनी एकदम रेडी है खाने सा इतक छान वे तो पोली सोबत नुस्ते अभी खाऊ शकता तुम्हें कि छान लगती भाकरी सोब पोली सोबत इधे बहू शकता कि छान दिखते ना वस पे इतना छान दिखते जस वाट घर मे पूर्ण पसरला वस धने जीरे धने ओवा कि शेपू अस मिक्स वस पसरला छान वाट तरी ती है चला बस चटनी है आटल चला तो पैंट्री रूम तुम्हारा दाखू आई कहीं कराएं तुम्हारा संगते ही तो पैंट्री रूम मधे आम सद्या तो ही मजी लग्ना की मान्य है तेत मैं कहीं वस्तु है डब्बे वगैरह आम्मी जा भांडे से घेत नहीं है कारण खूब पसंद हो जाता जास्त भांडा सा खूब अर्धे तर लॉफ मधेले है जे ताट वगैरह दिखते अल तो तुम्हारा तो ते माला मॉड्युलर किचन आप तिथे जावर कि तिथे पे सॉरी तिथे तो जे होल्डर अस ना टाटा सब घे तो सदा तो इतने है मैं तो चला तो दाखा दे दरवाजा है पैंट्री चाहिए आम दरवाजा पे बसवा इतना ज्या ज्यास बसवेल ना तो वेस तुम्हारा साइड लेंशन कर कसा दरवाजा बसवाय है तो इधे पैलदा गवा की कोठी ठेवी है तो ज्यात जी पंचमाजारी लग्ना की तैयार खूब भांडे अपने पिता वगैरह तो एक दिवस तुम्हारा दाखिल कलेक्शन पिता तंब्या भांडें इधे पोलपाट वगैरह ठेले है आ इत दूसरी का नहीं है कलर वगैरह पाकि खूब उंच है एकदम वर्तीपर्यंत है हाय तो तिथपर्यंत आम कप्पे कप्पे कराए तो मैं संगेल कस कर तो इधे इधे गैस टाकी है इधे बाकी जा वस्तु है जे कहीं मैट वगैरह आधे हाँ ही लग ही माननी तो ज्यादा डब्बे हैं तो खूब खराब हो घाइचे आधे का वस्तु इडली भांड लॉप मधे हो आता इधे काड़न ठेल कारण कराए इधे का लोनस वगैरह ठेल पसारा है इधे माती भांड है इधे डिश ताट वगैरह है वपरनेच नर इधे का ही गोषी है ठेले इतने तेल वगैरह ठेले है मी आते खूब पसल है खाली तो खूब है इधे दूसरी कोठी है तरह पे गहू है ये मैं सग कि वगैरह आनते का ही वस्तु तेला वगैरह तो इधे एक मांडनी है बहू शकता भिंती लवेली है तो पे एकदम वर्तीपर्यंत है ही भिंत बहू शकत आधे ही मांडनी तो तेर मी दा वगैरह का सगेल है तो बगू शकता जेव किचन च काम चालू होता ना तो वेस माला ही पैंटर रूम आवरा जमलच नहीं तो मन एवडा पसल है आता एक दिवस मैं सग आवरा आता एक बर वाटल कि मैं दोन तीन दिवस मी पूर्ण क्लीन करना का टाकना तो हा पद्धति ने अपनी दिस्ते पैंट्री रूम पैंट्री रूम कम स्टोरेज जाए बगू शकता ही जेव पैंट्री रूम करूँ ना ये मांडनी वगैरह सग जाए ये ताट वगैरह सग ड्रावर्स मधे जी कस दसेल तुम्हारा तो मैं मेन्शन करते शेजारी फोटो तो हा पद्धति है माझी पैंट्री रूम मजे एक्स्ट्राच सामान सग मैं तिथे ठेवते कि पिठाचा डब्बा सुधा तिथे ठेवते मैं हाँ तो हा पद्धति ने दिते चला तर तुम्हारा दाखली मी मजी पैंट्री रूम कशी है मी का बदल करना है तो मैं फोटो पे मेन्शन करे शेजारी के लिए कश है तो नक्की संगा तो पद्धति ने मैं बनवाय से सग पूर्ण आ वर्तीपर्यंत खूब उंच है ती पैंट्री रूम तो वरती पर्चा फ्लोरला पन आस सेम है फ्त आई ने इधे देवाला के लिए हाचिका मी देवाला आमचा हाचिका है बढ़ू शकता सेपरेट तो हि देवाने जी जागा होती पाई ने तिथे देवाला न करता इतने पैंट्री के लिए है आ साइडला देवाला इधे के लिए मैं मालता नौत पाजे पैंट्री कस किचन लगन पैंट्री रूम पाइल होता तो हा पद्धति ने दसतो मज पैंट्री रूम भरपूर मोटा है अपन दोन तीन जन उभ रहू शको असा मोटा है बढ़ू शको मैं इधे मधे रहते मोट पैंट्री रूम है मज तो एक दिवस मैं आवरा का एक दोन दिवस लगते मैं आवरा सग आवरेल मी मटल चला तुम्हारा दाखो मैं इतने दिवस दाखत नौती पूब पसरा वगैरह है 
आणि सध्या तब्येत पण बोलली नाही म्हणून मग जास्त काही आवडलेलं पण नेहमी तर ह्या पद्धतीने आहे माझं पॅन्ट्री रूम आय होप तुम्हाला आवडला असेल तर तेच आता इथे चटणी पण झालेली आहे वरण भात भाजी पोळी वगैरे वरण भात पोळी वगैरे सगळं झालेलं आहे तर आता विहानला बोलवते जेवणासाठी तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग बघायला आवडला असेल किंवा मी बापाच्या भाजीचे बियांची चटणी दाखवली ती रेसिपी आवडली असेल किंवा माझं काहीतरी तुम्ही तुमच्यासोबत शेअर केलं तर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा आजचा ब्लॉग मी तेच एंड करते आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग बघायला आवडला असेल जर आजचा ब्लॉग बघायला आवडला असेल तर प्लीज चॅनेलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर यूट्यूब पुढच्या ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या बाय